bien bonjour à tous et à toutes, c'est à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Technomage, lundi dernier, j'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui, eh bien normalement si je me trompe pas on est le 1er novembre, j'ai loupé Halloween comme je, je le pensais euh... Je voulais faire, en fait, je voulais sortir en fait un, je vous explique un petit peu, euh, je voulais sortir en fait un épisode de Kato Adventure. Ah, oh, c'est amusant. Je voulais so euh, sortir un épisode de, de Kato Adventure euh, pour Halloween. Finalement, et eh ben, je l'ai pas fait. Donc, et euh, eh bien, on va se rattraper. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu. Et euh, eh bien. Je sais pas si vous connaissez ce qu'est la paralysie du sommeil, mais je vais vous raconter parce que moi, eh ben je l'ai subi deux fois. Donc j'ai juste parlé à lui. Bingo, c'est lui. C'est encore une hache que j'ai trouvée. Nanana. Promets-moi tout simplement. Toi tout simplement. Nanana. Ok, donc on a obtenu la dernière arme du jeu. La hache. Et oh, c'est génial. C'est comme... Euh... Ah ouais non c'est comme le marteau c'est pas génial en fait Bref Donc aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mon histoire sur euh, Sur euh, Ma paralysie Enfin ma paralysie non Sur la paralysie du sommeil que j'ai subi Alors la première que j'ai subi C'est quand j'avais euh, J'avais quoi je devais avoir Moins de 10 ans euh, Oui même moins de 5 ans Euh je devais avoir à l'époque... Euh, attendez, je réfléchis parce que c'était en... C'était en... C'était, c'était en... En Afrique, donc euh, j'avais environ entre euh, 4 et 6 ans. Et tout simplement, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est euh, une paralysie du sommeil, c'est tout simplement que vous êtes encore endormi, mais euh, que vous êtes euh, éveillé. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau est encore endormi, mais vous, vous vous sentez réveillé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps ne bouge plus. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas bouger votre corps. Et du coup, ce qui fait que c'est un moment de stress... Et euh, qu'avec ce stress, eh bien, il y a souvent des choses euh, qui se passent. En fait, c'est des choses qu'on imagine. C'est tout simplement la peur qu'il nous faut imaginer ces choses. Et du coup, eh bien, forcément, ces choses euh, ne sont pas vraies. Mais euh, ça donne pas mal de, de tout ce qui est euh, creepypasta et tout. Et du coup, eh bien moi, je vais vous, vous raconter ma première donc, qui a eu lieu à 5 ans. Euh, donc, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais en Afrique. Et euh, je dormais dans une chambre tout seul, voilà, j'étais euh, éloigné de, de toute ma famille, parce que vu que je dormais euh, bah, pas, je faisais pas encore mes nuits euh, à environ ouais, 4-5 ans, bah du coup mes parents, <rire> la maison était en forme de L, et en fait moi j'étais au bout, vous voyez, et du coup, eh bien euh, mes parents m'ont viré là-bas, et ils ont dit bah comme ça au moins il fera ses nuits, on le forcera à faire ses nuits, ouais déjà à l'époque j'étais chiant, et euh... Donc bref, euh, quand j'étais jeune, tout simplement, euh, à une époque... Alors attendez, je cherche... Ah sinon j'ai bon, j'ai tout... Bref, quand, oui, quand j'étais jeune, et eh bien euh, un soir j'ai eu une paralysie du sommeil. Alors je vais vous expliquer, euh, on dirait qu'on a causé à cet endroit il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il faut que j'utilise la pelle Non. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tout simplement, euh, eh bien, euh, j'étais euh, dans mon lit, comme, comme, comme chaque nuit. Et euh, il y a une sorte de... Alors, je me suis réveillé, vous voyez. Mais quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas bouger. J'étais allongé sur le dos. Et, euh, et je ne pouvais pas bouger. Donc, c'est l'une des, des caractéristiques de... De... Comment dire de, de la paralysie du sommeil, c'est que quand vous, vous êtes dans la paralysie du sommeil, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes sur le sur le dos et vous ne pouvez pas bouger. Et euh, et bien tout simplement, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais sur un. Ok. Est-ce que je non, je peux pas casser ça, je crois. Donc moi, j'étais allongé sur le dos et je ne pouvais pas bouger. Et euh, eh bien, ce fut un gros moment de stress parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. En fait, faut savoir que j'ai pris conscience que j'avais eu deux paralysies du sommeil quand j'étais gosse il euh, y a euh, que quelques mois, 
quand j'ai vraiment commencé à, à m'intéresser à tout ce qui était au sommeil, aux rêves et tout, enfin bref. Et euh, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, je ne pouvais donc pas bouger. Et là, comme euh, je ne pouvais pas le, le, le savoir, il y a une sorte de une sorte de loup-garou. Euh, ouais on peut appeler ça Mais vous savez pas un loup-garou euh, comme on voit dans, dans les films C'est un, une sorte de loup-garou comme on voit dans les Dans les Dans les dessins animés Et on aurait dit en même temps une Une marionnette Vous savez ça, en fait il y avait que le, le haut du corps Et euh, là, ça ressemblait vraiment à une marionnette Vous savez comme dans les Ouais comme dans les, les spectacles de, du Moyen Âge où euh, bah, vous avez la marionnette et tout et donc ça ressemble à ça mon à ma parali... enfin mon, le monstre qui me et tout simplement bah, il s'était mis à me parler et euh, moi j'étais terrorisé moi bon, j'ai fini à me re... par me rendormir je sais pas comment j'ai fait mais j'ai fini par me rendormir et euh... et puis voilà ce fut euh... alors c'est toi Melvin le héros alors, on va reprendre après qui a eu le courage de chercher les pierres de Drus perdu dans les caisses hein tu n'as pas eu peur du feu Ok, bon, on va aller le voir. Donc, je vais juste finir sur ma première euh, paralysie du sommeil. Et du coup, euh, voilà. Alors, dit comme ça, ça fait pas vraiment peur. Mais je, 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 je peux vous le dire. Que pourquoi je m'en rappelle encore, ça m'a assez traumatisé. Hein. <rire> faut, pas, faut pas croire. Je suis mon... Nanana, nanana, en fait, je suis très occupé en ce moment. Nanana, les stars veulent à tout prix prendre ma place. En plus, c'est ça, ça... Hein, hein. Tu dirais qu'il avait sa licence de commerce, hein, son propre frère. S'il réussit à se faire élire, tu le vois, nanana, pour le prévenir. Hein. C'est très simple, chacun possède un jeton de vote. Dernier jour des élections, nous comptons. Il me manque encore trois, peut-être que certains. Est-ce que tu veux bien m'aider Ok. Donc voilà. Donc, euh, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu... Euh, des, des paralysies du sommeil mais si c'est le cas et eh bien euh, racontez moi un petit peu ce qui vous est arrivé euh, bah, pendant que, que, vous, pendant que vous, vous ne pouvez rien faire tout simplement et euh, bah, je vais vous raconter ma seconde ma seconde j'étais un, un tout petit peu plus vieux je devais avoir peut-être 8-9 ans peut-être euh, peut même 7 enfin bref pas, pas beaucoup pas beaucoup plus et euh, Répare le conduit, retrouve Thalys, localise la vieille ville, la vieille mine. Et tout simplement, eh bien, euh, j'avais donc, ouais, entre 7 et 9 ans. Et, euh, eh bien, comment on peut dire ça J'avais à l'époque un, un lit, euh, un lit double, tout simplement. Vous savez, c'est les, les lits avec euh, au-dessus ou en dessous de vous, c'est bon où vous êtes, mais un autre lit. Et euh, bah, tout simplement, euh, c'est deux lits, quoi, voilà. Et donc, j'avais ça. Et, euh, eh bien, quand j'étais gosse... Euh, alors, attendez. Je vais vendre ça. Ok, t'en veux plus. Euh... Je vais acheter ça. Hop. Et donc, voilà, quand j'étais gosse, euh, je, je dormais dans un lit double... Donc rien de très euh, particulier Sauf que euh, je te propose une paire de chaussures toute neuves Pour une seule pièce d'or D'accord, d'accord, faire conclu Al, tu as enfreint la règle traditionnelle Tu n'as pas demandé à examiner Ce qui n'est fini que... Hein Mais j'ai justement regardé la marchandise de plus près Je me préparais sûrement Tais-toi, tu feras mieux de savoir D'accord De suivre sans faire de scandale Ok, donc on... On va en prison. Très bien. Euh, <rire> très très bien. Euh, bon. Bon, 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 bon. Mets ton temps à profit pour apprendre les règles si tu as besoin. Ok. Bon. Euh... Bon, bref. Je vais continuer mon histoire. Donc... Euh... Oui, je vivais... Je, je dormais dans un lit double. Et... Euh... Eh bien, je dormais euh, à l'étage, moi, parce que... Euh, eh bien, parce que j'avais un aquarium, un, un tout petit aquarium, euh, 
euh, et que bah, cet aquarium tout simplement euh, m'emmerdait quand je dormais parce qu'il avait de la lumière du coup euh, je trouvais ça chiant du coup je me suis dit bah écoute ça te fait chier bah tu sais quoi on va, tu vas dormir en haut comme ça tu auras plus de problème et puis voilà et euh, bah, ce qui s'est passé c'est que un soir alors que je dormais en, en haut et eh bien euh... ah, d'accord j'avais pas vu ici et là, il m'a l'air d'avoir quelque chose. Bref. Euh, un soir, quand je dormais en... à l'étage, je me suis réveillé en entendant des voix. Et euh, alors, là, la petite particularité, c'est que j'étais allongé sur le ventre. Et, euh... Mais je ne pouvais pas bouger. Hein. Clairement, je ne pouvais pas bouger. Mais j'entendais des voix. Deux personnes qui parlaient. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'était tes parents euh, qui parlaient. Mais le souci, c'est que... C'était pas mes parents parce que euh, la, la lumière de mon aquarium était éteinte. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il était. Euh, je crois que j'avais une veilleuse qui durait jusqu'à une ou deux heures du matin. On va pas être fou, mes parents dormaient à cette heure-là. Et euh, tout simplement, c'était en plus deux voix d'hommes. Donc, <rire> je vous rassure, j'ai une mère et un père. Donc, voilà. Euh, ce qui a fait que. En fait, j'entendais en, pas ce qu'ils disaient. Mais j'avais très très peur. Et en fait, quand j'étais gamin, j'ai toujours cru que j'avais juste fait un cauchemar. Et euh, alors qu'en fait, bah, j'avais expérimenté euh, deux fois la paralysie du soleil. Du sommeil, pardon, pas du soleil. <rire> la paralysie du soleil, c'est autre chose. <rire> Je ne sais même pas si ça existe. Mais euh, voilà. Donc c'était tout. C'était mes, mes petites histoires euh, pour me faire pardonner de ne de, de pas avoir pu sortir de vidéo pour Halloween. Et puis, et puis voilà. Bah, du coup... N'hésitez pas à vous me dire si vous avez déjà eu des, des choses comme ça, euh, des paralysies du, du sommeil ou des, ou des cauchemars qui vous ont marqué euh, alors, et que, que c'est toujours le cas, par exemple que vous en souvenez toujours, alors que ça fait, ça fait peut-être 10 ans que, que, vous, que vous les avez eu, ouais, parce que moi ça fait euh, plus de 15 ans que j'ai eu mes, mes deux paralysies et je m'en souviens, donc ça, ça explique un petit peu le, la taille du... Du traumatisme, voilà. <rire> Allez, je suis Rizor, mais comme toi, je n'ai pas respecté les règles du commerce. Nous sommes tous les deux ici pour un... Pour graver dans notre mémoire ce qui ne signifie... J'ai enterré mon jeton sous une plante, nana. Ah Toute transaction d'une valeur doit être notée au préalable. D'accord, donc déjà, c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus. Les femmes n'ont pas le droit de pratiquer. Les hommes de la famille ont le devoir de leur fournir. D'accord. Le commerce ne peut avoir lieu que sur le marché. Tous les marchands sont tenus d'accepter et d'appliquer toutes nouvelles règles comme dictée. Nanana. Le troc sous la forme la plus élégante lorsque deux commerçants d'examiner avant la poignée de main qui conclura l'affaire. Et oh Ok, je pense que j'ai lu ce qu'il fallait que je lise. Tu as resté assez longtemps pour apprendre les règles, tu peux partir. Mais garde les règles bien à l'esprit. Ok. Ok. Donc déjà on a appris que euh, Monsieur ici présent a enterré son son jeton euh, sous la plante. Donc on va pouvoir aller le chercher euh, juste après. Juste. Ok. Je pense que la vieille mine est là. Pourquoi je pense ça C'est parce que c'est le seul voilà un censeur, mais c'est le seul endroit euh, qui mène en sous-sol. Donc je pense que c'est là. Donc euh, on va aller au marché Donc il faut qu'on remonte C'est quoi ici C'est bain vapeur donc, il faut qu'on rem... Ah bah on peut passer par là Parfait Donc c'est toi C'est toi qui Si tu me donnes un anneau et un nom champignon Je te donne une poule en fer Regarde j'ai un livre je peux bien te dire trop mêle Ok donc il me manque un champignon Tu as besoin d'une dent de regarde Je te donne un... contre un baleuf Un crâne J'offre 7 What Alors, j'ai pas l'impression que... Veux-tu acheter ou vendre quelque chose Oui. Euh... J'ai déjà assez de marchandises en stock. J'ai déjà de ma... Ouais, j'en vends. C'est peut-être pas une très bonne idée, mais... Euh... Mais c'est pas grave. Euh, du coup, j'ai 37 potions. Euh... Alors... Ah, 40, 25, 25, 15, 35. Ah, je vais en acheter une. Voilà. Euh, du coup, 
Si tu as un livre, je te propose un œuf en échange, c'est bien. Je rajoute un. What Je suis intéressé. Je te propose une allumette ou un écrou. C'est un toi t'intéresse. Tu me donnes une dent de dragon, il est à toi. Attends, mais ils vendent tous la même chose Je suis un livre, je veux bien contre de l'hydromel. Ok. Je pense qu'il y a à trouver un livre et euh, je ne sais plus quoi d'autre. Alors, euh... wait, pourquoi je peux pas passer Ah, c'est bon. Donc ici, donc ici non. Euh, quoi que peut-être. Non, je crois que c'est là la la truc de là. Petit mini freeze là. Va bah, commencer le jeu, hein, parce que moi je vais te taper dessus, hein, moi j'ai pas peur. Euh, du coup, c'est toi. Voilà. J'ai pleinement cassé la pelle en creusant. Alors attendez, si je comprends bien. Ouais, on a cassé la. On a cassé la pelle. On a cassé la pelle, donc euh, je vais aller voir le. Je vais aller voir le, le mec euh, qui doit ouais qui se trouve en face. Hop. Attends, ça c'est un mec Snash. Faut que j'aille lui parler. Euh, non, pas par là. Euh, ici. Non. Pff, et je suis en train de me perdre. C'est un vrai labyrinthe ici. C'est un vrai labyrinthe. Bonjour toi, qu'est-ce que tu racontes J'arrive toujours pas à y croire que mon propre frère, nanana. Attends, attends, attends. Quoi, quoi, quoi Tu gères rien. Hein Sinon, demande à Fredo, c'est un ami. Ah, ok, va falloir qu'on demande à, F à Fredo. On va d'abord aller parler au. Donc, oh Qu'est-ce que tu fais là, toi Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que. Non, tu peux pas... Ok, pardon. Ok, 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 calme la vieille. Oh là, elle a... elle a la haine, la vieille. Donc toi, non, ça sert à rien de te parler. Et toi... J'ai caché... J'ai cassé la... J'imagine que c'est un... Mais j'ai cassé <rire> J'ai cassé <rire> Euh... Ouais Ah, Fredo, il est là. Je connaissais bien l'Istar, nanana, l'Istar adore les cristaux, il a un tout ce qui hein. Je pourrais la être... Ah, fantastique, hein, hein, nous allons voir s'il mord à l'hameçon. Allons-y. Donc on va aller au marché. Bonjour l'Istar, j'ai quelque chose, j'aimerais te proposer, tu veux rien un cristal, c'est très tentant, écoute, nanana, et allons au... Ré... Ok, donc du coup maintenant qu'il est au... Au marché je vais pouvoir aller chercher son alors faut faire attention de pas être découvert je crois non c'est pas là c'est là non non c'est pas là euh... Putain, il est où Attendez, c'était bien une... Ah oh, putain, il y en a plein en fait. Ah, peut-être qu'il était là. Oh bon, heureusement, c'est pas timé. Parce que... Parce que sinon, on serait foutu. Faire attention de pas se faire voir. <rire> on passe comme ça. On fait semblant de rien. Et... Alors, c'est pas là prochaine maison ici je crois qu'on va pas pouvoir ah si on peut passer mais euh, c'est pas ce qui m'intéresse donc là on va ressortir ici donc là c'est chez Fredo euh, il reste ah moi qui soit là oh là là et eh, je suis perdu les amis c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud alors euh, une chance que c'est pas timé <rire> non, parce que franchement euh, c'est un vrai labyrinthe ici hein. Alors du coup, donc ici non, peut-être là, oui c'est ici, 
Mes projets d'avenir pour Godos après avoir longtemps, nanana, conclusion qu'il n'y a qu'une seule épée. Il faut que je mette mon frère Sigarnor de Oh Oh Je pense qu'il est possible de faire quelque chose vite. Il faut qu'on aille voir. Il euh... faut qu'on aille voir le frère. Euh, le souci, c'est que je ne sais plus où il est. <rire> Avouez que vous aussi vous déprimez de, de ma. Ah bah, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Mais je suis pas sûr. Hein. Mais je crois. Genre, euh, je suis sûr à 70%. Ouais. Ok. Donc, il nous en reste plus qu'un à avoir. D'ailleurs, on va bientôt monter de niveau, non Bah, ouais, bientôt, bientôt. Donc. Euh, trouve un cristal, nanana, procure-toi une boule en fer. Répare le conduit de vapeur. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui vende un livre. Euh... Parce que c'est ça, hein, c'est bien un livre contre, euh, contre une boule en fer. Hein. Je crois que c'est ça. Je vais essayer de trouver... Bah non, ici il a rien. Ici c'est la prison. Est-ce qu'il va pas me dire quelque chose Non, il me dit rien. Par contre, j'ai très très hâte de tester cette, cette hache. Qu'est-ce qu'ils disent Puissante arme de combat rapprochée. Et qu'est-ce qu'ils disent pour le marteau Puissante arme conventionnelle. Efficace au combat rapproché. Ok. Ok. Euh, bon, le souci c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, excuse-moi, Melvin, c'est impossible en ce moment. Ne, préparons... ne me dérange pas, tu vois bien que je suis occupé. C'est toi, hein, t'as besoin Non. Ah, mon ami, en ce moment, je t'offre un crâne, je t'offre cet anneau, donc ça, non. Peux-tu acheter ou vendre quelque chose Non. Si tu as un livre, je te propose un neuf en échange. Il vient des cavernes du sud, je rajoute. Non, je pourrais te donner un crâne et un champignon contre ton amulette, c'est d'accord. Ok, donc l'amulette, par exemple, je peux pas la vendre. Je suis intéressé par un livre, je te propose une amulette et un écrou qui vient de la ville lointaine. Cet anneau, cet anneau t'intéresse et il est à toi. Ok, donc toi non plus. Donc c'est toi. Si tu me donnes un anneau et un long champignon, je te donne une boule en fer. Regarde, j'ai un livre. Je veux bien te l'échanger contre de l'hydromel. Euh... Ouais, 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 ouais. Le souci, c'est que... Tiens, toi. Est-ce que tu dis quelque chose Mon mari est... Ok, bon. Toi, je t'ai déjà parlé. Pff, toi, je crois que tu me chasses. Non. On se tient d'une maison, c'est vrai. Ok. Faudrait que... Ici. Ici, ici, ici. Ici, ici, ça, ça pue le, la suite en fait. Ok, bon. Euh... Toi, qu'est-ce que tu me dis T'as réussi à hein Je commence à avoir froid. Bon, mmh, commence à faire froid. Tu ne trouves pas ah, Vous êtes drôle, mais euh, je sais pas comment. Je sais pas comment. T'es un marchand toi aussi, tu n'en as pas l'air. Donc là c'est chez Frido. Ici je crois que c'est celui qui nous chasse. Non, même pas. Ah non, c'est encore merci, c'est euh, Christorn, le frère là qui allait se. qui va se faire tuer. Donc ici c'est la fin. Ici. Qu'est-ce que tu fais là Je ne veux pas de déranger. Va dehors. De d'étranger. Euh, ouais, mais euh. Enfin. Non Je. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Que le souci c'est que j'ai parlé à plus ou moins tout le monde 
et que et euh, eh bien euh, je commence à être en panne d'idées on va aller chercher ici on va bien voir ici on a fait donc ça normalement c'est c'est la prison ça c'est l'ascenseur ici 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 on a parlé ici aussi ici oui donc il nous reste toutes ces maisons là euh, que d'ailleurs on a très certainement du fait oui ça c'est la femme qui dit euh, c'est difficile avec toutes ces pièces d'or toi euh, tu es celle qui dit ah non peut-être pas en fait c'était peut-être non bah, je sais pas bref ça c'est le marché ici il n'y a rien ni personne ici c'est pareil <coughs> Ici, il y avait le cristal. Ici. Oh, putain. Heureusement que je suis hors de portier du gardien en chef. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, lui Il me manque encore un dernier pour être complet. Ok. Euh, le souci, c'est que... Je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas du tout quoi faire et on va arriver à la fin de l'épisode. Donc c'est une bonne nouvelle, j'irai me renseigner sur internet. J'irai me renseigner sur internet, mais... Euh... Hum... Ici, 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 ici. Toi, tu m'intéresses pas. Ouais, non, j'ai parlé à tout le monde. Euh, peut-être au tout début, on avait une personne aussi à qui on n'a pas parlé. Donc, euh, peut-être que euh, cette personne nous donne un truc que je n'ai que j'ai besoin. J'aimerais bien. Euh, donc, lui, il nous dit que personne ne peut sortir du village. Et toi, tu dis quoi Ici, je m'occupe, ne t'approche pas. Ah Qu'est-ce que j'ai fait La métamorphose dans un nazi... Oh, génial Ok, donc on va monter niveau Non, bah je... écoutez, on va monter niveau pour la fin de cet épisode, et puis euh, ce sera parfait. Eh, il fallait le trouver quand même, ça, c'est... Genre... Euh... <rire> Genre vraiment fallait le trouver hein, parce que là euh... parfait. Ah c'était vraiment une bonne idée, tu as réussi à réparer le tuyau, bien joué. Bien joué mon jeune ami, très spichet d'hydromel. Oh génial. Génial, génial, génial. Donc on a l'hydromel, donc pour le prochain épisode, on pourra faire le marché. Et monter de niveau Oh, même pas monter de niveau. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis... Et je vous dis... à la prochaine tout le monde Bye bye